நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய புதியுகம் வெப் கிளப்ல பாக்குறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்ப நம்ம ஆடி மாதத்தை செலிப்ரேட் பண்ண துவங்கியாச்சு ஆல்ரெடி வந்துட்டு நீங்க இதுக்கான ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆடி மாசம் அப்படின்னாலே கூழ் பார்க்கறதுன்றது ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு விசேஷம் எல்லோருக்குமே தெரியும் அந்த கூழோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை கீரையும் அதே மாதிரி கருவாடு குழம்பும் கட்டாயமா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு அந்த கருவாடு குழம்புடைய ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் செய்யறதுக்கு முன்பாக இந்த கருவாடு குழம்புக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம் கருவாடு குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கருவாடு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் மொச்சை பயிறு பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் புளி கடுகு உளுந்து சீரகம் மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகாய் தூள் வெந்தயம் ஸோ இந்த கருவாடு குழம்புக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எப்போவுமே வழக்கமாக வந்து மண் சட்டியை தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சமையலுக்கு ஸோ இன்றைக்கும் வந்து மண் சட்டி வச்சே இந்த ரெசிபி செய்யலாம் சட்டி நான் காய வச்சிடுறேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ட்ரையான ஒரு சட்டி வைக்கிறேன் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் ட்ரை சட்டியில் போட்டு ஒரு தடவை ரோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் வெறும் ட்ரை சட்டியில் அப்படியே வந்து வறுத்துடலாம் இந்த சைடு உங்களுக்கு எண் சட்டி வந்து காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ கருவாடு குழம்பு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் நல்ல தாராளமாகவே வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சமைக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லாவே வருத்தாச்சு இதை நான் தனியாக இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்துடுறேன் கருவாடெல்லாம் ஒரு சும்மா ரெண்டே ரெண்டு துண்டு போட்டு சமைச்சாலே வாசனை அமோகமாக வரும் இப்போ அதே பேனில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி காய வச்சிடுறேன் சும்மா கருவாடு முங்குற வரைக்கும் தண்ணி இருந்தால் போதும் இது கொதிக்கட்டும் இந்த சைட் வந்துட்டு எண்ணெய் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு போட்டதுக்கப்புறமா உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கடுகு உளுந்து சீரகம் வெந்தயம் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதில் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் கருவாடு குழம்புனால தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன் கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்படியே உடச்சி போட்டுடுறேன் கடுகு உளுந்து சீரகம் வெந்தயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் இந்த சைட் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வறுத்து வச்சுருந்த கருவாடோடு இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றிடலாம் ஸோ தட் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண் அப்புறம் இந்த உப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து டைல்யூட் ஆகிடும் இந்த சைட் பச்சை மிளகா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் 
கருவாடு குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க ஸோ அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் செய்கிற மெத்தடில் செய்கிறேன் மோஸ்ட்லி இதே இன்க்ரீடியன்ட் தான் பட் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ என்ன ஆட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு மாறும் ஸோ வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் குழம்புன்றதுனால தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கலாம் எனவே நம்ம வந்து புளியும் கரைச்சி ஊற்ற தான் போகிறோம் தக்காளி சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி மூடி வச்சிட்டோன்னா அதெல்லாம் நல்லா அப்படியே மசிஞ்சு ஒரு மாதிரி நமக்கு ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் கருவாடு க்ளீன் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ நான் தனியாக எடுத்துருக்கேன் இவ்வளோ மண்டி இருந்திருக்கு இன்னமும் நம்ம கழுவ கழுவ வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஓரளவு இப்போ நம்ம நல்லாவே க்ளீன் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் வெளுத்ததாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி எந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லாவே மசிஞ்சிருக்கு இன்னும் நம்ம குழம்பு கொதிக்க கொதிக்க தக்காளி எல்லாம் நல்லாவே மசிஞ்சிடும் முடிஞ்ச அளவு நல்ல பழமான தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க அடுத்து காய்கறிகள் நான் இன்னைக்கு பூண்டு தட்டி போட்டுடலாம் காய் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம தட்டி குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டை நான் இப்போ குழம்போடு சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு இப்போ காய்கறிகள் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் இந்த மூணுமே நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு காய்கறிகளையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுடலாம் ஈவன் இதில் நீங்கள் கருணைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம் இந்த நிலம் காய் நில காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காய்கறிகள் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்தாச்சு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் காரம் ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் பட் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ காரம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புளியும் ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காரம் போட்டால் தான் அந்த புளிப்பும் காரமும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிரேவி கிடைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் மொச்சை பயிர் சேர்த்துக்கலாம் சிலர் வந்து இதை வேக வச்சும் போடுவாங்க நான் இன்றைக்கி நல்லா இதை வந்து ஊற வச்சிட்டேன் நைட்டே ஊற வச்சதால் இப்போ இது இதிலே வெந்துடும் மொச்சை போட்டு நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ புளி கரைச்சல் இப்ப 
இப்போ நான் புளிக்கரைச்சலில் சேர்த்துடுறோம் புளிக்கரைச்சல் சேர்த்தாச்சு கருவாடும் க்ளீன் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக இறக்குற டைமில் நம்ம கருவாடு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா கருவாடு உடனே சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ இப்போ குழம்பு நல்லா கொதி வந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் விட்டுடலாம் ஸோ காய்கறிகளும் நல்லா வேகணும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து காய்கறிகள் மொச்சை பயிர் எல்லாமே வேகணும் ஸோ அது வேகிறதுக்கான நேரத்தை நம்ம கொடுத்துடலாம் சட்டியை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா தலை தலைன்னு கொதி வந்துருச்சு வாசனையும் வந்தாச்சு நமக்காக கருவாடு காத்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம கருவாடை குழம்புல சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்புல வந்துட்டு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு குழம்பும் கொதி வந்துருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம கருவாடை சேர்த்துடலாம் ஸோ கருவாடு ஆட் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி சிம்மில் வச்சிட்டிங்கன்னா கருவாடும் பாயில் ஆகிடும் குழம்போடு நல்லா அந்த டேஸ்ட்டும் இறங்கிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவாடும் போட்டாச்சு நம்ம இப்போ வந்துட்டு சட்டி எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கான உப்பு வந்து சேர்க்கல ஏன்னா நம்ம இப்போ குழம்பு வந்துட்டு நல்லா தண்ணியாக வச்சுருந்தோம் இப்போ தான் நல்லா திக்கான பதத்துக்கு நமக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த திக்னஸோடு கிடச்சிருக்கு அண்ட் கருவாடும் சேர்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அதுலேயுமே வந்து உப்பு இருக்கும் எனவே நம்ம இது சாமிக்கு பண்ணுறதால டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ குழம்புடைய அளவு தெரிஞ்சதால் இப்போ நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணி இறக்கிடலாம் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுறேன் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி இதை இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது சிலர் வந்து கூழ் ஊற்றும் போது பக்கத்தில் அந்த வீடுகளில் அந்த தெருவுக்கே ஊற்றுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து குழம்பு நிறையா தேவைப்படும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா த தண்ணியாகவே விட்டு வச்சுடுவாங்க நான் இப்போ இன்றைக்கி கொஞ்சம் திக்காக தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆடி மாதத்துக்கான கருவாடு குழம்பும் தயாராகிடுச்சு ஓகே விவர்ஸ் இந்த ஆடி மாதத்துக்கான கருவாடு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்டை என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தொடர்ந்து நம்மளுடைய புதியுகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்